அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் நிறுவனத்தோட என்ன ஸ்டோண்டர்ட் அப்படின்ற பைக்கோட டெஸ்ட் ட்ரைவ் மற்றும் ரிவ்யூ பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பஜாஜ் நிறுவனத்திலே வந்து ஒரு என்எஸ் இருக்க பைக் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு ஃபேமஸான பைக்காகவே இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்ஸில் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்ற ஒரு பைக்கும் என்எஸ்ல டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு பைக்குமே இருக்குது இது இரண்டு பைக்குமே வந்து அந்தந்த சிசி வேரியண்ட்டை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் ஃபேமஸான பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுலேயும் வந்து என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பொறுத்தவரை அதோட ஃபேன் பேஸ் வந்து இன்னும் கூட வந்து குறையல அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பைக்கோட பிரியர்கள் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த வகையில் நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பஜாஜ் நிறுவனத்தோட என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கோட ரிவ்யூ பத்தி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பைக்கோட ரிவ்யூ பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பைக்கை ரிவ்யூக்காக கொடுத்த சென்னையில் மடலையை சேர்ந்த பஜாஜ் டீலரான சத்தியன் மோட்டார்ஸ் அப்படின்னு இடையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பைக் வந்து ரிவ்யூக்காக கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நன்றி சொல்லிக்கலாம் இந்த ஷோரூம் பொறுத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா பஜாஜோட எல்லா பைக்ஸுமே வந்து இவங்க வந்து ஷோரூம் வச்சிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பஜாஜோட பிளாட்டினால் ஆரம்பிச்சு ஹை வேரியண்டான என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் டாமினால் இந்த மாதிரி பைக்ஸ் கூட வந்து அவங்க ஷோரூம் வச்சிருக்காங்க அப்படி இந்த ஷோரூம்ல இல்லை அப்படின்னா கூட வந்து உடனே வந்து ஏற்பாடு பண்ணி தரவில் கூட வந்து இவங்கள்ட்ட கேப்பபிலிட்டி இருக்கு நீங்க யாரும் வந்து இந்த சென்னையில மணலி திருவிட்டூர் அப்புறம் வந்து பெரம்பூர் இந்த ஏரியாவில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டீலரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க இப்போ இந்த பைக்கோட ரிவ்யூ பற்றி பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கோட லுக் இந்த பைக்கோட லுக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஸ்டூடெண்ட் பொறுத்தவரை எந்த குறையுமே சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பைக்கோட லுக்காக இருக்கட்டும் இதோட டிசைனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு சிசி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கோல்ட் டிடிஎஸ் இன்ஜின் இதோட பீச் மட்டும் டார்க் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இருபத்தி மூணு புள்ளி பதினேழு பீச் கொடுத்துருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினெட்டு புள்ளி மூணு என்ஆர் டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் டெலி டைப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கார்பரேட்டு தான் கியர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ் ஃபீட் டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது ஆர் கேர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பனிரெண்டு லிட்டர் வந்து வண்டியோட ஃபியூல் டேங் கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது அடுத்து வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றி அறுபத்தி ஏழு எம்எம் வந்து வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியர்ஸ் வருது சீட் ஐட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்நூற்றி அஞ்சு எம்எம் வந்து வண்டியோட சீட் ஐட் வருது வீல் பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தி மூணு எம்எம் வந்து வண்டியோட வீல் பேஸ் வருது அடுத்து வண்டியோட வீல் மற்றும் டயர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து செவன்டி மீன்ஸ் அலைவில் கொடுத்துருக்காங்க டியூப்லெஸ் டயர் தான் அடுத்து பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து இரநூத்தி எண்பது எம்எம் வந்து ஃப்ரண்ட் வீலில் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இதே ரியர் வீலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி முப்பது எம்எம் வந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஜெல்லி பேஸ் வந்து ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து நானிய பேஸ் வரியன் தான் அடுத்து வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் வீலில் வந்து டெலஸ்கோப்பிக்கும் ரியர் வீலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோனோஷக் அப்சர்வரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஹெட்லைட் மற்றும் டெய்லைட் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்லைட் வந்து ஆலஜன் பல்ப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டெய்லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இ லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த வண்டியோட இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் கிளஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து செமி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் கிளஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்பீட் மீட்டர் ஓட மீட்டர் ட்ரிப் மீட்டர் ஃபியூல் கேஜ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்கோ மீட்டர் வந்து அனலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்லேருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையும் கூட மைலேஜ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கோட விலை வந்து சென்னோட ஆண்ட்ரட் பேஸ்க்கு ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் வரையும் கூட வண்டியோட விலை வந்து வருது
அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட இன்ஜின் கூலிங் சிஸ்டம் இதுல இன்ஜின் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்க லிக்விட் கூலிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட சேஃப்டி இந்த சேஃப்டியை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வேலையுமே வந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சிங்கிள் சல் எபிஸ் வந்து இந்த பைக்கில் ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இந்த வண்டியோட கான்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் முதல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதிகமாக எதிர்பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து குறையும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அந்த வகையில் இந்த பைக்கோட மைலேஜ் வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஹெட்லாம் வண்டியோட ஹெட்லாம் பொறுத்தளவு வந்து இதில் என்ன தான் வந்து வெளிச்சம் அதிகமாக இருந்தாலும் இதில் வந்து ஹேலஜ் ப்ரூப் தான் அதை கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஸ்டார்டிங் டைப் ஸ்டார்டிங் டைப் பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மட்டும் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன தான் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் பேட்டரி கொடுத்துருந்தாலும் இதில் வந்து ஆப்ஷனாக கூட வந்து ஒரு கிக் ஸ்டார்ட் கொடுக்காது ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஃபியூல் டெலி டைப் வண்டியோட ஃபியூல் டெலி டைப் பொறுத்தளவு வந்து வெளிநாடுகளில் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்தியா பொறுத்தளவு கார்பரேட் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த வண்டியை வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம் ரன்னிங்ல வந்து நல்லாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து எந்த ஒரு வைப்ரேஷனுமே இல்ல இது வரைக்கும் ஸ்மூத்தாவே ரன் ஆகுது வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து நம்ம வேகமாக வந்து ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கில் ஏறி இறங்கும் போது கூட அதோட ஷாக் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ அப்சர்வ் ஆகல நல்லாவே இருக்கும் வண்டி இப்போ இந்த ரோட்டில் வந்து நம்ம ஹேண்ட்லிங் வந்து செக் பண்ணலாம் இந்த ரோடு பார்த்தோம் அப்படின்னாலே வந்து ஃபுல்லாக வளைவான ரோடாகவே இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம ஸ்பீடாக போய் எந்தளவுக்கு வந்து பைக்கோட ஹேண்ட்லிங் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் இந்த ரோடு ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்ப வளைவான ரோடாகவே இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஸ்பீடாக போனாலும் வந்து பைக்கை ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த பைக்கை ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஒரு நூற்றி இருபது சிசி பைக்கை ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு தான் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப லைட்டாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குது அடுத்து இந்த பைக்கோட பிரேக்கிங் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனைக்கு வந்து நம்ம ரைட் பண்ணுறது வந்து ஒரு நான் ஏபிஎஸ் வேரியன்ட் தான் இருந்தாலுமே வந்து ஒரு வளைவான பகுதியில் வந்து நம்ம பிரேக் பிடிக்கும் போது வண்டியோட பிரேக்கிங் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்து இந்த வண்டியை வந்து வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து நம்ம ரிவ்யூவில் எந்த வண்டியுமே வந்து வாங்க வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் யாருக்காவது ஒரு விதத்தில் வந்து பயன்படும் அந்த விதத்தில் இந்த வண்டி யாருக்கு செட் ஆகும் யார் யாருக்கு செட் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி பார்ப்போம் முதல்ல வந்து யாருக்கு செட் ஆகும் அப்படின்ற பற்றி பார்த்துடலாம் முதல் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் லவர்ஸ் எனக்கு வந்து அப்பத்துலேருந்தே வந்து ஒரு பல்சர் பைக்குன்னா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பைக் வந்து வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றவங்க வந்து கண்டிப்பாக இந்த பைக் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜுமே வந்து பெரிய விஷயமாக தெரியாது அதனால் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் வந்து இந்த பைக்கு தாராளமாக வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் நான் வந்து ஒரு டிசைனாக வந்து ஒரு ஸ்டைலிஷான லுக்கில் வந்து ஒரு பைக் எடுக்கணும் அது வந்து ஒரு இரநூறு சிசியில் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து இதில் வந்து டிசைனை பொறுத்தவரையும் சரி ஸ்டைலை பொறுத்தவரையும் சரி எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக் அதாவது ஒரு இரநூறு சிசியில் வந்து ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த பைக்கை சூஸ் பண்ணலாம்
லாங் ட்ரைவ் லாங் ட்ரைவ்காக நான் ஒரு பைக் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் வந்து இந்த பைக்கை தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பைக் வந்து செட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் வாங்குற பைக்கில் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு லிக்விட் கூலிங் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பைக்கை தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பைக் வந்து தாராளமாக செட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் டெய்லி யூஸ் பொறுத்தவரை வந்து நான் ஆஃபீஸ் போவேன் இல்லை காலேஜ் போவேன் கொண்டு போய் வண்டி நிப்பாட்டணும் அப்படின்னா சாயங்காலம் தான் கொண்டு வருவேன் எனக்கு வந்து ஒரு மைலேஜ் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து தாராளமாக இந்த பைக்கை சூஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பைக் செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்து இந்த பைக் வந்து யார் யாரும் செட் ஆகுது அப்படின்னு பற்றி பார்ப்போம் முதல் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து மைலேஜ் நல்லா கிடைக்கணும் மைலேஜ்காக தான் வந்து நான் ஒரு பைக்கே வாங்க போகிறேன் அப்படின்றவங்க வந்து கண்டிப்பாக அந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையும் மைலேஜ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இருந்தாலும் வந்து மைலேஜே எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வந்து கண்டிப்பாக அந்த பைக் வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஃபியூல் டெலிட்டட் நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஆப்ஷனோட கொடுக்கல அதனால் வந்து பைக் வாங்குறது வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஹெட்லாம் ஹெட்லாம் பொறுத்தவரை வந்து நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு எல்இடி ஹெட்லாம் தான் வந்து குறைஞ்சபட்சம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் வந்து இந்த பைக் வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஹெட்லாம் பொறுத்தவரை வந்து ஆலன் பொறுத்து தான் அது கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து கண்டிப்பாக எல்இடி லைட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்கிறது நல்லது அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட டெய்லியூஸ் டெய்லியூஸ் பொறுத்தவரை வந்து நான் ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போவேன் காலேஜ்க்கு எடுத்துகிட்டு போவேன் அந்த மாதிரி தான் ஓகே சிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெலிவரி பைவெல்லாம் பார்ப்பாங்க இந்த அமேசான் இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி நிறுவனங்களை வந்து டெலிவரி பைவெல்லாம் பார்ப்பாங்க அவங்களாம் வந்து இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த வண்டியோட மைலேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து கம்மி அதனால் வந்து இந்த மாதிரி டெலிவரி பை வேலை பார்க்குறவங்களாம் வந்து இந்த பைக் வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஃபேமிலிஸ் ஃபேமிலிஸ் பொறுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவையில் அக்காவே வந்து வண்டியில் பின்னாடி உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போவேன் அவங்க வந்து ஒரு பக்கம் தான் கால் போட்டு உட்காருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் வந்து இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த வண்டியோட பின்பக்க சீட் ஏட் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால் வந்து லேடிஸ்லாம் வந்து உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு இந்த ரிவியூ வந்து பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இதே மாதிரி வந்து வேறு பைக்கை பற்றி உள்ள ஸ்கூட்டர் பற்றி ரிவியூ தேவை அப்படின்னா அந்த வண்டியோட பேரை வந்து கம்மான சொல்லுங்க அந்த வண்டியோட ரிவியூ வந்து கூடிய விரைவில் வந்து அப்லோட் செய்யப்படும் மேலும் இது போன்ற பல தகவல் அது நம்ம தமிழ் மொழியில் தெரிஞ்சுருமா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ந